Halo, semangat pagi Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan Senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah Hari ini Rabu 21 September 2022 Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil Dalam Pekan Biasa ke-25 Tahun Liturgi C2 Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Melainkan orang sakit Maka Pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Tuhan Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai untuk mengikuti dia. Dalam Injil Markus dan Lukas, Matius diberi nama Lewi. Pada masa itu, para pemungut cukai dicurigai oleh orang-orang Yahudi yang saleh karena perskongkolan mereka dengan para pejabat Romawi. Seringkali dalam prakteknya, para pemungut cukai ini menarik pajak Lebih dari yang diharuskan oleh pemerintah Nah, kerelaan Tuhan Yesus untuk menerima Matius pemungut cukai sebagai murid Mempersiapkan jalan bagi penerimaan berbagai macam orang ke dalam gereja Di sisi lain, tindakan Tuhan Yesus yang makan bersama para pemungut cukai dan para pendosa Memberi sandungan kepada orang-orang farisi Mereka menganggap kesucian tradisi makan bersama dalam tradisi Yahudi merupakan praktek keagamaan yang penting. Secara spontan, mereka mempertanyakan hal ini kepada para murid Tuhan Yesus. Secara kebetulan, Tuhan Yesus mendengar pertanyaan orang-orang farisi ini dan memberi setidaknya tiga inti jawaban kepada mereka. Pertama, Tuhan Yesus hadir untuk menolong orang yang sakit secara rohani, bukan orang yang merasa dirinya sehat dan benar. Kedua, Tuhan Yesus memberi kesaksian akan besarnya belas kasih Allah, seperti yang diungkapkan Nabi Hosea dalam kitab Hosea bab 6 ayat 6. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, di mana kerendahan hati untuk mau memenuhi panggilan kasih Tuhan Yesus sangat diperlukan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus tidak melihat orang dari segi fisik atau profesinya, tetapi Tuhan melihat hati yang terdalam. Matius pemungut cukai dipanggil untuk mengikuti Yesus. Selain menjadi rasul, Matius dikaruniai roh Allah untuk menjadi pengarang dan pewarta Injil yang mumpuni. Seperti halnya menjadi pemungut cukai yang mengharuskan ketekunan, ketelitian, dan perhitungan yang matang, ciri khas Injil Matius sangatlah sistematis dan arah pewartaannya sangat mudah dicerna akal budi. Matius dalam Injilnya membawa pesan yang jelas, yakni, Tuhan Yesus Sang Almasih adalah pemenuhan janji Allah. Maka, 
mampukah hidup kita juga menjadi perpanjangan warta kasih Tuhan Yesus bagi sesama di sekitar kita? Semoga Allah yang telah memanggil kita menjadi murid putra tunggalnya menghantar kita pada pelayanan iman yang sempurna. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pembela para pendosa, Engkau mengasihi Matius dan memilihnya sebagai Rasulmu. Kami berterima kasih atas iman dan panggilan sebagai saksimu. Bersama dengan rahmatmu, semoga kami tetap berusaha menjadi yang pertama untuk melayani dan menghargai sesama kami. Sebab engkaulah sahabat setia kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Marilah kita mengenal lebih dekat Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil yang hari ini kita pestakan. Rasul Matius adalah seorang pengarang Injil dan seorang Rasul dalam tradisi gereja katolik. Ayahnya bernama Alpeus, ia sendiri juga disebut Levi. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, dan pelacur. Karena mereka adalah sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa non-Yahudi yang menjajah mereka. Meskipun tuduhan itu tidak seluruhnya benar, Matius jelas digolongkan dalam kelompok yang tidak terhormat ini. Apa boleh buat? Karena itulah pandangan umum masyarakat Yahudi. Matius adalah seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. baik sebelum maupun sesudah dipanggil Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya, yakni orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injil yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65 sesudah Masehi. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa perjanjian lama. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Tuhan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Setelah menulis Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Macedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon, ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus.